توقفنا في لقائنا السابق عند قصة نوح عليه السلام وقلنا أن قصص الأنبياء في سورة الأعراف جاءت ليست فقط لتسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يواجهه من تحديات مع قومه وإنما جاءت لكل أولئك أصحاب المشاريع الإصلاحية الكبيرة أو الصغيرة المشروع لا يكبر ولا يصغر بحجمه أو بطبيعته ولكن في واقع الأمر هو كبيرا طالما أنه في خير وفي صلاح وفي نفع للبشر وهو صغير لا شيء إن كان في عكس ذلك أو ضده فالدعوة والكلام في قصص الأنبياء لكل أولئك الذين يريدون الخير في مسيرة الإنسان على هذه الأرض يريدون الصلاح يريدون إعمار الأرض يريدون العطاء يريدون أن يقدموا شيئا لأجل أن يحققوا رسالة التوحيد إن التوحيد كما ذكرنا في المرة السابقة ليست كلمة فقط ليست أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإنما في واقع الأمر هي منهج حياة منهج عمل منهج تفاني في تقديم النفع والخير للإنسانية ولذلك الآيات انتقلت بعد الحديث عن قصة نوح عليه السلام إلى عاد ومرة أخرى وإلى عاد أخاهم هودا هود عليه السلام هؤلاء القوم هم قومه وعشيرته وأهله ليس عنهم بغريب يعرفونه حق المعرفة وجاء كذلك بتلك الكلمة كلمة التوحيد قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ومرة أخرى كذلك والكلمات في كتاب الله عز وجل كتاب الله عز وجل ليس فيه تكرار لا وإنما تأكيد لمعاني فعلا معاني حقيقية معاني جديدة فرب عز وجل حين ذكر في قصة نوح عليه السلام كذلك قال الملأ وهناك من قومه وهنا قال الملأ الذين كفروا من قومه إذا القضية مقصودة ولدت معاني أخرى جديدة هذه المعاني تبين وتؤكد الحقيقة التي ذكرناها فيما سبق دائما وأبدا في كل مجتمع في كل مشروع كبير أو صغير هناك فئة من الناس هؤلاء الذين نراهم ربما المظهر الخارجي يوحي بشيء يوحي بأنهم قوة قوة حقيقية وممكن أن يفرضون فعلا احترام الآخرين لهم بناء على ذلك المظهر الخارجي أو الشكل الخارجي ولكن في واقع الأمر هؤلاء الملأ تحديدا هم الذين يقفون عائقا بين المشاريع الإصلاحية وبين من يقوم بالإصلاح ويقدم رسالة الإصلاح وبين الناس وبين القوم وبين المؤسسة وبين المجتمع فلا بد للإنسان أن يتنبه أن المسألة ليست مسألة مظاهر وليست مسألة تتعلق فقط بشكل خارجي المسألة تتعلق بالمحتوى بالرسالة في حد ذاتها ولكن المرة هذه الملأ ماذا قالوا؟ قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين تدبروا معي في قصة نوح عليه السلام قالوا إنا لنراك في ضلال مبين وفي قصة هود عليه السلام قالوا له إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين الأنبياء صفوة الخلق هم أولئك الناس الذين توجه إليهم أصعب التهم تدبروا معي في هذا المعنى صحيح فيه تسلية واضحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن صعب على النفس مما يوقعها في الحرج والضيق أن تتهم في شيء هي منه بريئة بل في أمر هي أكثر ما تكون بعدا عنه وهم قومه وهم يعرفونه حق المعرفة قالوا عنه معلم مجنون قالوا عنه كان قالوا عنه 
يقول أساطير الأولين أشكال مختلفة من الاتهامات وكانت تلك الاتهامات بدون شك مصدر لإزعاج النبي صلى الله عليه وسلم ومصدر لكل إنسان يسير على الحق في رحلة الحياة فإذا به بدل المتصور أو المتوقع أن يواجه بالشكر أن يواجه بالاحترام والتقدير لما يقوله ليس فقط لشخصه هو كإنسان وإنما لعظمة ما يقدمه يعني هذا الرجل المتمثل في شخصية النبي أي نبي من الأنبياء عليه السلام الذين يرد ذكرهم هو إنسان مبلغ مبلغ لمن؟ لرسالات الله سبحانه وتعالى إذا هو شرف بأنه قد حمل هذه الرسالة فالمتوقع أن العبيد الخلق يعظمون تلك الرسالة وبالتالي في نفس الوقت يحترمون من حمل هذه الرسالة نحن في حياتنا اليومية متعارف عليه البشر حين يستلمون رسالة من شخص له مكانة مرموقة له شخصية له مودة خاصة منزلة في نفوسنا نحتفي بذلك الشخص بالرسول الذي أرسل أرسلت معه الرسالة بناء على أي شيء على احترامنا وتقديرنا لمرسلها نقدر الرسول الذي أرسل لأي شيء لاحترامنا وتقديرنا لذلك الذي أرسل ولله المثل الأعلى لكن هؤلاء القوم ما قدر الله حق قدره هؤلاء القوم أرسل رب العزة سبحانه وتعالى إليهم الرسل فبدل ما أن يستقبلوا الرسل بالحفاوة والتقدير والاحترام استقبلوهم بعكس ذلك فكان من جملة ذلك قالوا إنا لنراك في سفاة والسفاهة خفة العقل أن يكون الإنسان طائشا خفيف العقل بعيدا عن موازين الحكمة كل هذه الأوصاف لأي شيء لأجل أنه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كانوا يرون أن دعوة التوحيد خفة عقل وبعد عن المنهج الصحيح وأن عبادة تلك الأصنام والأوثان التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم هي محض العقل والحكمة تدبروا معي حين تقلب الأمور من أصعب الأشياء على الإنسان المصلح أن يرى الناس من حوله وهم يرون الأشياء مقلوبة كمن بالضبط يرى الليل نهار ويرى النهار ليل يرى الضوء والنور ظلمة ويرى الظلمة نورا شيء صعب جدا على النفس أن فعلا تتحمل هذا العناء ولكن أيضا الرد قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين رد واضح مباشر صريح يتناسب مع طبيعة الدعوة لم يرد عليهم على سبيل المثال فيقول لهم بل أنتم السفهاء يتوقع الإنسان حين يتهم ويقال له وهو نبي مرسل إنا لنراك في سفهاء أن يرد الإساءة عن نفسه قد يقول في لحظة من اللحظات بل أنتم السفهاء أبدا هو ما قال قال ليس بي سفهاء ولكني رسول من رب العالمين هذا النوع من ردود الأفعال العنيفة التي جاءت من قبل قومه لم تخرجه عن جادة الصواب تخرجه عن أدب النبوة أدب الدعوة أدب الإنسان حين يحاور ويخاطب بناء على تلك الرسالة العظيمة التي يحملها هذا رسول فالرسول شيء طبيعي أنه يعكس المكان والمنزلة التي تليق بالرسالة التي يحملها فهو في غاية التهذيب في غاية الخلق الرفيع ليس بي سفاه ولكني رسول من رب العالمين وتدبروا معي مرة أخرى أبلغكم رسالات ربي تحديد 
لمهمته كنبي تبليغ فقط ولكن في نفس الوقت هو ليس مجرد ايصال رساله وانا لكم ناصح امين هذه المره اضاف الى قوله في في موقف نوح عليه السلام عن النصح قال هنا وانا لكم ناصح امين ناصح الدافع لي هنا هو النصيحه وابلاغ الرساله ولكني في نفس الوقت امين على تبليغ هذه الرساله امين في تقديم النصح الامانه الامانه مفهوم عظيم جدا واسع جدا من الأمانة أن يبلغ الإنسان ما قد أرسل به ومن أمانة هؤلاء الرسل أنهم كانوا فعلا أمناء على رسالاتهم أمناء مع أقوامهم أمناء في الثبات على ما أرسلوا به وفي نصحهم لأقوامهم ثم بدأ في الحوار معهم قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل ليس بغريب عنكم منكم لينذركم وأضاف عليها ربط بواقع ربط بقضية تاريخية واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح تذكروا التاريخ ليس مجرد أن يمر الإنسان عليه ذكر وسرد الحوادث لا الذكر هنا لقضية تاريخية لأجل أن تستخلص المواقف والعبر من الذي جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح من الذي زادكم في الخلق بسطا من الرب سبحانه وتعالى ولذلك قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ذكر الإنسان لنعم الله عز وجل عليه حري به أن يجدد معان الرجوع والإيمان لله سبحانه وتعالى ولذلك قال لعلكم تفلحون آلاء الله من أعظم أسباب الغفلة وضعف الإيمان في النفوس وضعف ثمرة التوحيد في القلب هو أن الإنسان يألف نعم الله سبحانه وتعالى فلما تتجدد عليه النعم وهي في كل لحظة تتجدد عليه لا يستشعر بقيمتها لا يذكرها حتى أن بعض الناس اليوم في حياتنا تسأله ما أخبارك يقول لك ما في جديد هي كلمة عابرة أكيد هو لا يقصد بها شيئا سيئا ولكنها غير لائقة في واقع الأمر أنت في كل نفس من أنفاس الحياة لك نعمة تتجدد في كل خفقة قلب في كل طرفة عين هناك جديد جديد من نعم الله وآلائه سبحانه وتعالى جديد في كل خطوة تخطوها وتتمكن من أنك أنت فعلا تخطوها هذا تجدد للنعم وتجدد النعم يستدعي تجدد الشكر للخالق المنعم تجدد الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولكن هؤلاء القوم كل هذه النعم والآلاء ما جددت فيهم معاني الإيمان والرجوع لله سبحانه وتعالى تدبروا معي نحن قلنا وربطنا قلنا كل قصص الأنبياء الذين ستأتي أنباؤهم في الآيات مرتبطة بقوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي الآلاء والنعم كان ممكن أنه لما تنزل على تلك القلوب تجدد فيها الرجوع والإيمان بالله سبحانه ولكن هذا ما حدث مع هؤلاء القوم ولذلك قالوا هكذا كانت ردة فعله قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده استغربوا جدا أنت جئتنا لكي تقول لنا اعبدوا الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا شيء غريب جدا تدبروا معي نحن قلنا في أكثر من مرة سورة الأعراف تخلص الإنسان من أن يتولى شؤونه أحد غير الله سبحانه ولا تتخذوا من دونه أولياء إنسان حين يتوجه بالولاء لأي جهة من الجهة يضيع أولاء القوم من أكثر ما منعهم من التوحيد والإيمان برسالة التوحيد 
قالوا ونذر ما كان يعبد آباؤنا تدبروا في الآية الشيء اللي الإنسان يألفه الشيء الذي اعتاد عليه الإنسان الشيء الذي جاء به الآباء والأجداد الخروج بمعنى آخر الخروج على التيار السائد من أصعب الأشياء أن يخرج الإنسان على ما هو سائد في مجتمعه وكل هؤلاء الأنبياء بما فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خرجوا عن المألوف خرجوا عما ألفه أقوامهم لماذا؟ لأن الإنسان لأن الإنسان قد يألف شيئا وهو غير صالح فمجرد أن يألف الإنسان شيئا هذا لا يعطيه شرعية ولا يكسبه أي نوع من أنواع الشرعية أو الأحقية أو الأفضلية ثم إن الأسبقية بالشيء من حيث المعلومات لا تجعل الشيء حقا وكثرة الناس الذين يقولون بذلك الشيء لا تغير منه ولا تجعله حقا الباطل باطل والحق حق ليس لأن الأب أو الأجداد أو الأهل قالوا بهذا أو بذاك لا قول الآباء والأجداد لشيء لا يعطيه شرعية الذي يعطي الشيء الوحيد الذي يعطي الشرعية فعلا لشيء ما أن يكون هو ذلك الشيء في نفسه وفي ذاته حقا وهذه الرسالة رسالة التوحيد حق والذي أرسل بها الأنبياء والذي أرسلهم بها هو الله سبحانه وتعالى فكان لابد من أن تكون حقا وصدقا وكان هي التي ينبغي أن تقدم في قلوب وفي عقول هؤلاء لو أرادوا فعلا الحق منطقيا فماذا قالوا؟ قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين نحن لا نريد أن نسمع أنت تتوعدنا بهلاك كما حدث في قوم نوح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وهنا تتضح حالة الغرور للإنسان إنسان في كثير من الأحيان حين يقع في مواطن الضلال والبعد عن الله سبحانه وتعالى يصبح منتشيا بالباطل الباطل له نشوة ولكنها نشوة فارغة نشوة كاذبة هؤلاء القوم كانوا في نشوة فارغة قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ولكن هذا النبي الكريم الناصح الأمين لم يتوقف عن الرسالة أبدا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان الشيء يصبح مشروعا ومقبولا حين ينزل من الله سبحانه وتعالى به دليل غير ذلك لا يعطيه شرعية أبدا فانتظروا إني معكم من المنتظرين لماذا؟ لأن الرسول ليس أي رسول ليس من مهامه ولا في وسعه أبدا أن يأتي القوم بعذاب أبدا هو مجرد مبلغ أما الذي يأتيهم بذلك العذاب فهو الله سبحانه وتعالى الرسول لا يملك شيئا من تلقاء نفسه الرسول لا يملك شيئا من تلقاء نفسه الذي يأتي به من؟ الله سبحانه وتعالى فماذا كانت العاقبة؟ قال فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين تدبروا معي عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومرة أخرى في نفس السياق قال عن قوم نوح كذبوا بآياتنا قال عن عاد كذبوا بآياتنا أخطر شيء يقع فيه الإنسان أن يكذب بآيات الله سبحانه لا نجاة من هذه القضية القضية قضية مصيرية 
قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو عدم الإيمان قضية مصيرية ورب عز وجل قبل آيات في سورة الأعراف حكى لنا عن المصائر النهايات يوم القيامة وهذه المصائر التي قال عنها في القرآن ما قال في سورة الأعراف ما جاءت من فراغ جاءت مرتبطة بأعمال بسوابق بما قدمه الإنسان فرب سبحانه حين عرض لنا المصير والآن يعرض لنا الأعمال لأي شيء لأجل أن يرى الإنسان رؤيا العين أن هذا العمل سيؤدي إلى هذا المصير هذه المسيرة في حياتك ستؤدي بك إلى ذلك المصير قطعا ليس هناك ثالث الأمور واضحة الأمور في غاية الوضوح تؤمن بالله وتسير على منهجه وطريقه فأنجيناه في الدنيا وفي الآخرة لا يؤمن بالله ويكذب بآياته الهلاك في الدنيا وفي الآخرة وإن ربي سبحانه وتعالى في هذه القصص ذكر لنا نماذج من هلاك الأمم السابقة فقد يكون الهلاك متنوع وقد يقع وقد لا يقع في الدنيا ولكنه في الآخرة محتوم لماذا ربي سبحانه وتعالى مرة أخرى يقدم لنا أن ما يحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تظهر نتيجته وقد لا تظهر في الدنيا قومك قد يهلكون وقد لا يهلكون لا تظهر هلاك كما حدث في الأمم السابقة ولكن النتيجة واحدة لعاقبة الكفر والتكذيب بآيات الله سبحانه واحدة كما أن عاقبة الإيمان بتلك الآيات 